gente está vendo aí, então, o presidente Bolsonaro é, na reunião dos líderes das economias mais importantes, dos países mais ricos do mundo e esse isolamento por parte do presidente diante dos demais líderes mundiais. Ô, Jamil, é, isso ficou evidente nessa participação do presidente brasileiro aí em Roma, né? como ele de fato está isolado mundialmente. Né? É, deixa eu até explicar, Diego, essas imagens nós fizemos, eu fiz nessa antessala do G20, obviamente no local em que a imprensa não pode entrar, vocês estão vendo aí, não há eh, jornalistas, esse grupinho aí do meio, essa rodinha do meio, tem simplesmente Boris Johnson, Scott Morrison da, 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 do, da Austrália, Guterres, eh, eh, Justin Trudeau, Modi da, da Índia, enfim, as grandes economias do mundo eh, conversando e o presidente Bolsonaro, como vocês viram, eh, no canto, no canto porque simplesmente ninguém vem atrás dele para falar e aí, como vai? Como anda a vida? É, não há nem o que se chama na, na diplomacia small talk, né? aquela, aquela conversa, você fala, e a família, como vai, etc. E não tem tampouco espaço para a diplomacia, porque ele, de fato, não faz isso. É, eu, eu passei ali meia hora nessa salinha, nessa antessala com eles, é, e eu posso dizer, não é um homem que está isolado apenas, é, obviamente, um país que perdeu o seu lugar no mundo como consequência deste homem, especificamente aí o presidente da República. Ele teve algumas, é, alguns diálogos, um dos diálogos ele vai e conversa com o Erdogan, presidente da Turquia, aquele que desmontou a democracia na Turquia. É, ele passa três minutos sem fazer uma só pergunta ao Erdogan, como vai, é, espero que o senhor esteja bem, como vai a família, é, não há nenhum tipo de pergunta. E as relações Brasil e Turquia? Nada. Ele ataca a imprensa, ataca a Petrobras é, e diz que a economia está é, de vento em popa. É, chega a ser ridículo. O que é pior, e aí o Vila vai, é, obviamente, entender, é quando ele, ele não se dá conta que naquela mesma rodinha, é, Diego, está ele, Erdogan e Olaf Scholz. Quem é Olaf Scholz? A pessoa que ganhou a eleição na Alemanha o próximo chanceler provável da Alemanha. A Alemanha, uma das grandes economias do mundo, e esse sujeito, na verdade, um dos grandes líderes do mundo dos próximos quatro anos. Ele ignora Olaf Scholz na rodinha, tanto assim que Olaf Scholz vira as costas e vai conversar com outras pessoas. Então, esse é o presidente brasileiro hoje, num cenário longe daquelas suas redes sociais é, é, absurdamente construídas e fictícias, aquelas redes sociais com vídeos falsos de desinformação. Isso que nós trazemos não é desinformação, é a realidade do que acontece longe daquela construção absurda eh, de imagens eh, eh, de, de desinformação. E aí o que nós vemos é um presidente isolado, sem saber o que fazer diante de outros líderes e que vai conversar com os garçons. Nada contra conversar com o garçom. Inclusive, não é essa a questão. A questão é que você está lá representando um país para dialogar num local privilegiado com os outros líderes do mundo. E isso ele não sabe fazer.